చూడండి ఈ వీడియోలో నేను మీకు క్లారెట్స్ ఈక్వేషన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తాను సో క్లారెట్స్ ఈక్వేషన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ని మనం సాల్వ్ చేయబోయే ముందు క్లారెట్స్ ఈక్వేషన్ యొక్క స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసుకుంటూ వద్దాం ఇక్కడ నేను మీకు పక్కన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తున్నాను చాలా సింపుల్గా సో స్టాండర్డ్ ఫామ్ దేని యొక్క స్టాండర్డ్ ఫామ్ అంటే క్లారెట్స్ ఈక్వేషన్ యొక్క అసలు స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఎట్లా ఉంటుందో నేను మీకు చెప్తూ వస్తున్నానండి అండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ఫామ్ అండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ఫామ్ వై ఈక్వల్ టు పిఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి సో ఈ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి దానికి ఏమని చెప్పి పేరు పెట్టారనంటే క్లారెట్స్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పేసేసి నేమ్ ఇస్తూ వచ్చారండి క్లారెట్స్ అనేటువంటిది సైంటిస్ట్ పేరు మ్యాథమెటీషియన్ సో తన పేరు మీద ఈక్వేషన్కి నేమ్ ఇస్తూ వచ్చారు సో ఫైనల్గా మనకు క్లారెట్స్ ఈక్వేషన్లో మనం కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ని జనరల్ సొల్యూషన్ కోసం ఇక్కడ ఏం చేయమంటారంటే పుట్టు పి ఈక్వల్ టు సిఎన్ చెప్పి రాయమంటారు అని అంటే ఎక్కడైతే మనకు పి అనేటువంటిది కనిపిస్తుందో దాని ప్లేస్లో మనం ఇక్కడ సిని రీప్లస్ చేసుకుంటూ రాగలిగితే ఇదే మనకు జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్గా ట్రీట్ చేస్తూ వస్తుంటాం సో చూడనండి మీకు ఫస్ట్ ఒక బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ని నేను మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తున్నాను నాకు సాల్వ్ అని చెప్పేసేసి ఇట్లా చేసేసేసారు సో గివెన్ దాట్ వై ఈక్వల్ టు పిఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ పి అనేటువంటి రాసుకుంటూ వచ్చాను దీన్ని ఇక్కడ పక్కన ఉన్నటువంటి స్టాండర్డ్ ఫామ్తో మీరు కంపేర్ చేసుకుంటూ రాగలిగితే చూడండి ఏమని చెప్పి ఉంది వై ఈక్వల్ టు పిఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి ఎఫ్ ఆఫ్ పి అంటే ఇక్కడ మనకు ఎక్స్పెనెన్షియల్స్లో ఉందండి ఫంక్షన్ సో ఇక్కడ నేను అందుకని చెప్పేసేసి ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగాను కాబట్టి ఏమని చెప్పి రాస్తున్నాను క్లియర్లీ దిస్ ఈజ్ ఇన్ క్లారెట్స్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పి రాస్తూ వచ్చేసేసేసేసేసాను క్లారెట్స్ ఈక్వేషన్లో ఉన్నటువంటి దాని తర్వాత మనకు జనరల్ సొల్యూషన్ కోసం ఏం చేస్తూ రమ్మన్నారు ఇప్పుడు పి ఈక్వల్ టు సి అని చెప్పి తీసుకుంటూ రమ్మన్నారు కాబట్టి దట్ ఇంప్లాయిస్ వై ఈక్వల్ టు సిఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ సి వేర్ సిఈజ్ పెరామీటర్ అని చెప్పి మనం రాసుకుంటూ వచ్చేసేసేసేసాం సో ప్రాబ్లమ్ అనేటువంటిది మనకు ఇంటర్తో సాల్వ్ అయిపోయింది యాక్చువల్గా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వబుల్ ఫర్ పిఎక్స్ వై అనేటువంటి చోట వస్తూ ఉంటాయండి సో మనకు ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం క్లారెట్స్ ఈక్వేషన్లో సాల్వ్ చేయగలిగితే మనకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది చాలా తొందరగా అయిపోతూ వస్తుంటుంది సో చూడండి అనదర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ పి స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ పి ప్లస్ వై ఈక్వల్ జీరో అని చెప్పి చేసేసేసారు సో ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ని నేను ఇట్లా రాసుకుంటూ వచ్చాను గివెన్ దాట్ p స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ పి ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పేసేసి సో రాసుకున్నటువంటి తర్వాత దీన్ని క్లారెట్స్ ఈక్వేషన్లో కన్వర్ట్ చేసుకుని రావడం కోసం నేను ఇట్లా మార్చుకుంటూ వస్తున్నాను అనమాట సో లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు స్టాండర్డ్ ఫామ్ ప్రకారం y ఉండాలి కాబట్టి సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ ఈ మైనస్ ఎక్స్ పి పక్కకు వస్తే మనకు ప్లస్ ఎక్స్ పి అవుతుంది నెక్స్ట్ అండి ఆ తర్వాత ప్లస్ పి స్క్వేర్ పక్కకు వస్తే మైనస్ పి స్క్వేర్ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది క్లారెట్స్ ఈక్వేషన్ యొక్క స్టాండర్డ్ ఫామ్లో రాసుకుంటూ రావడం కోసం నేను ఇట్లా రాసుకుంటూ వచ్చాను ఇంకా క్లారిటీగా వై ఈక్వల్ టు పిఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ని నేను ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్గా రాసుకుంటూ వచ్చాను చూడండి ఇప్పుడు ఇది నాకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది అని అంటే వై ఈక్వల్ టు పిఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి అనేటువంటి ఫామ్లో కనిపిస్తుంది తమ్నేల్లో కూడా నేను మీకు క్లారెట్స్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పేసేసి దాని యొక్క స్టాండర్డ్ ఫామ్ నేను రాసుకుంటూ వచ్చాను సో నేను ఎప్పుడైతే ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ వచ్చానో క్లియర్లీ దిస్ ఈజ్ ఇన్ క్లారెట్స్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పేసేసి నేను ఇక్కడ రాసుకుంటూ రావడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత క్లారెట్స్ ఈక్వేషన్లో కనుక మనం కన్వర్ట్ చేసుకోగలిగితే జనరల్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే దానికి ఇప్పుడు పి ఈక్వల్ టు సి అని చెప్పి తీసుకుంటూ రావాలి నెక్స్ట్ అప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు పి ఈక్వల్ టు సి అని చెప్పి రాస్తే పైన ఈక్వేషన్లో మనకు సిపి ఎక్కడైతే కనిపిస్తుందో అక్కడ సి రాసుకుంటూ రండి అప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది ఈక్వేషన్ కాస్త వై ఈక్వల్ టు సిఎక్స్ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ సి స్క్వేర్ వేర్ సి ఈజ్ పెరామీటర్ అని చెప్పి రాసుకుంటూ వచ్చేసేసాం ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మనకు ఇంకా అయిపోయిందండి ఇంక ఇక్కడితో ఇచ్చినటువంటి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యొక్క జనరల్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ వచ్చాం సో చూడనండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ దిస్ వీడియో ఈసారి సాల్వ్ అని చెప్పి ఇట్లా మనకు ఒక ఈక్వేషన్ చేసేసేసారు సో ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ని నేను ఇంట్రడక్షన్ స్టెప్ ఎట్లా రాసుకుంటూ వచ్చేసేసాను గివెన్ దాట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ పి
सो दसमी इच्छी ईक्वे चूड़ानी फस्ट ना लफ्ट सैड वै सी काबी पी नी लपल के इनका नप्लीकेशन चेगली पीएक्स लेना मैनस् त्री पी प्लस इकड़ा पी क्यूब अने वे नैक्स्ट ना क्लार ईक्वे स्टाडर्ड फाम प्रकार पीएक्स रही पीएक्स ने अंत रास्ट वचान एफ आफ पी रही फर् मई कन्वीन टर्म्स इलाकू वा नैन पी क्यूब मैनस त्री पी का इलाकू वा राइते एमी ले सो कन्वर्ट मन अट्लाक रावचु सो दा तरह लैफ्ट हाँ सैड रास्त इंप्लाइस रास्कू वा दट इंप्लाइज वै ईक्वल टू पीएक्स प्लस पी क्यूब मैनस् त्री पी सो चूँ क्लार ईक्वे स्टाडर्ड फाम लगी वे वैक्वल पीएक्स प्लस एफ आफ पी अने फाम लगी एपड़ अट्ला वीन ईडेंफ चुस्कानो इक रास्कू वा क्लीयरली दिस्ज इन क्लार ईक्वे अंजी रास्कू वा नैक्स्ट आ तरह क्लार ईक्वे मार्न तरह ईक्वे अने की जनरल सोल्यूशन मन को प्रोसीजर पुट पी ईक्वल टू सी अंजी रास्कटार दट इंप्लाइज वैज ईक्वल टू सी एक्स प्लस सी क्यूब मैनस् थ्री सी लास्ट अंड फैल मैं रास्क वस्ता वेर सीज पैरामीटर अंजी रास्क वस्ता हम सो चाल सिंपल चेयचानी मैं क्लार ईक्वे प्रॉब्लम्स नैक्स्ट पार्ट टू वीडियो इंका मैं इंपारटे प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन वस्ता सो इट लेटेस्ट इंपारटे लैक्चर वीडियो कोसम ान सबस्क्रैब् चुस्को पक्न बेल्का क्लीक रही थैंक यू टू आल